par où commencer. Euh, ce n'est pas tant par la lutte des classes, mais par la crise écosystémique qui vient que ce système-là euh, en viendra de manière très visible et manifeste à battre de l'aile et à montrer euh, ses dysfonctionnements, sa faiblesse, euh, le caractère irresponsable de l'idéologie sur laquelle il repose. Les ouragans plus qu'avant, le réchauffement climatique, l'érosion des sols, l'avancée des déserts, c'est symptomatique. Il faut procéder par euh, autocensure pour ne pas le voir. Ce système qui consiste à militer pour la croissance en faisant des promesses aux euh, partis prenants d'une société de consommation qui, eux, auraient toujours à disposition l'abondance. Il y aura des signes suffisamment grands pour qu'on comprenne que ce système-là ne tient pas ses promesses. Il y aura des moments où, pendant quelques heures, quelques jours, il y aura pénurie. Cela sera euh, l'indice de problèmes beaucoup plus profonds qui amèneront les gens à douter. Lorsqu'il y a une minorité intense, une minorité qui, qui a valeur de peuple, doute de la teneur idéologique des discours hégémoniques. Cette crise de confiance qui sera majeure, là, qui sera de moins en moins marginale et qui va gagner en importance, pourra donner lieu à une transformation radicale, si tant est qu'il y a par ailleurs des perspectives enjouées, désirables, stimulantes, convaincantes, des projets pilotes, des expériences à mener à tâton, qui semblent aujourd'hui tout à fait dérisoires et qui sont en même temps les modèles de demain. confie à une équipe de marketing l'élaboration d'un discours. Et le discours sera euh, le suivant. Euh, nous nous excusons, nous sommes le problème, mais nous sommes aussi la solution. Dans le cours quotidien des choses, un sujet a tendance à souhaiter que les idéologues disent vrai. Ce serait donc plus simple si ce qu'on nous raconte était vrai, qu'en recyclant des bouteilles de plastique, ça suffit, qu'en achetant des produits qui ont un petit logo souriant avec une fleur ou je ne sais trop quoi, un soleil qui nous dit que tout est conforme à des standards, c'est suffisant. Un discours qui est de plus en plus stupide, simpliste, cadencé, sloganesque. L'idée, c'est de ne pas dire ce qu'il en est de ce régime. Ce serait politiser ce que l'on veut naturaliser. davantage aujourd'hui, ce sont toutes les méthodes qui sont mises en avant pour pulvériser les sujets. Il y a une façon d'exercer le pouvoir aujourd'hui, l'autorité, il y a un rapport à la loi qui est de nature perverse, quoi, qui est celui euh, d'acteurs qui ont euh, travaillé à faire en sorte que le régime évolue sans tête. Il évolue sans avoir de dirigeants clairs. Et c'est ce qui explique l'engouement qu'il peut y avoir aujourd'hui pour des théories du complot, plus ou moins rougureuses, parfois complètement fantaisistes. Il y a un deuil qu'on n'arrive pas à faire, à savoir celui d'un ordre dans lequel on identifie les décideurs. Alors, on va remplir la case de n'importe quelle figure pour au moins pouvoir se convaincre que quelqu'un décide. Parce que l'idée nous semble insupportable qu'on est dans un régime où, en quelque sorte, le, le pouvoir nous traverse. Il n'y a, a personne, il n'y a, a aucun souverain à l'ancienne qui donnait l'impression d'être le dépositaire de la décision publique. On n'en est plus là, on est dans un mode pervers où, au fond, les, les pouvoirs, les puissants, les grandes banques, les multinationales et les autres acteurs, Pensons à s'adapter aux conjonctures plutôt qu'à commander. Les mots 
avec lesquelles on pactise, les milieux dans lesquels on s'inscrit sont plus forts que nous. Dès lors qu'on pactise avec un certain vocabulaire, dès lors qu'on consent à appartenir à un certain milieu, ce vocabulaire et ce milieu nous conditionneront. La principale liberté qu'on a, c'est de choisir avec quel vocabulaire et avec quel milieu on, on, on entre en relation sur un plan intellectuel et intime. On arrive à instaurer un ordre qui distribue de manière massive les étiquettes. On nous passera pour moderne, pragmatique, sérieux responsable, raisonnable, normal, euh, courageux et le reste. Et dès qu'on s'éloigne de cette doxa, à ce moment-là, on passe pour hurluberlu, paranoïaque, délirant, irresponsable, fou et violent. On divise les sujets. En morcelant leur imaginaire et leur conscience, les dépossèdent même de la capacité à juger de l'absurdité de ce qu'ils font. Peace. Peace. Peace.